So, wir kommen zurück zum zweiten Teil unseres großen äh, Jubiläumsabends, 250 Jahre Novalis. Und ich muss sagen, unsere beiden äh, Einheiten hätten von der Anlage her wahrscheinlich nicht unterschiedlicher sein können, aber ich glaube, gerade das äh, macht das Gespräch jetzt gleich so spannend. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt äh, nicht zu einer Fragestunde mutiert, in der äh, ich nur meine Fragen beantwortet bekomme, sondern ich versuche jetzt einen Impuls zu geben und ich hoffe, dass sich dann ein kleines Gespräch ergibt. Und keine Sorge, ich werde rechtzeitig auch ähm, Acht geben, dass Sie Ihre Fragen noch anbringen können, bevor wir ähm, ja, in 20 Minuten oder in einer halben Stunde dann zu Wein und Brot übergehen. Meine erste Frage wäre vielleicht äh, an Sie gerichtet, Herr May. Ähm, Sie haben in Ihrem Vortrag ausgeführt, dass sich Novalis selbst einen magischen Idealisten nannte. Meine Frage wäre, wäre jetzt, auf welche ähnlich prägnante Formel kann man den Nora Gomringer bringen? Ich, ich glaube, Nora Gomringer kann man auf gar keine Formel bringen. Ich äh, bin trotzdem auch der Meinung, dass natürlich das, das Moment des Magischen vielleicht hier äh, ein Anknüpfungspunkt sein könnte, denn ähm, auch äh, Nora Gomringer ähm, arbeitet im Grunde genommen äh, mit magischen Formen und im Grunde kann man sagen, ist, äh, ist Dichtung immer oder hat Dichtung immer einen Ursprung in, in der Magie, in der, sozusagen in der, in der Beschwörung, in der in der Formel, die man findet, sozusagen für etwas, was anders nicht greifbar ist. Und das, glaube ich, sehe ich in Ihrem Werk doch ganz faszinierend und auf ganz vielgestaltige Art und Weise. Mit dem Idealismus ist es so eine Sache, ähm, no, oder, Frau Gombringer? Ja, zu idealistisch ist dann mitunter ja auch ein bisschen, ähm, also gerade heutzutage ähm, auch wieder fast zu eng gefasst. Aber ich, ich bin sehr, sehr dankbar und fühle mich äh, gut an Novalis, gar, gar nicht Seite, aber so an seinen, vielleicht so an, auf Kniehöhe gesetzt, so das ist schon also sehr, sehr freundlich, weil ähm, dieses Magische, Sie könnten ja auch andere Kolleginnen, zeitgenössische Kollegen hierhin einladen und sich so ein quasi ein, ein kleines Gespräch, Novalis, eigenes Werk gefallen lassen und kaum einer meiner Kolleginnen und Kollegen der Zeit würde sich auf so viele magische Mittel ein, einlassen überhaupt. Ich bin natürlich auch eine, die quasi da in diese Trickkiste sehr gerne greift. Ich komme damit immer wieder zurück auf das, was ich selbst als absolut prägend und literaturöffnend erfahren habe. Also allein die, die Stimme der Mutter zu hören, wie sie quasi einen Text anformt und damit also wirklich sie ihrer Stimme den Text anformt, ähm, ist natürlich ganz großer Einlass in die Welt und Psyche des Kindes, wenn es Geschichten hört und vorgelesen bekommt und Gedichte und von daher, das war immer, das war der erste Zugang. Lektüre ist ja nicht der erste Zugang, sondern das Hören von Texten in der Regel. Ja, es ist eine körperliche Erfahrung und ja. ich meine, das finde ich eben auch ganz ja. faszinierend, auch äh, bei, diesem, bei, bei, dieser, äh, bei dieser Mischung aus eigenen Texten und äh, dem, dem äh, Novalis Mashup äh, erkennt man, äh, glaube ich, ganz stark diesen Sprach körperlichen äh, Zugang und äh, Zugriff, den sie ja haben nicht? und dem sie auch, den sie Novalis auch sozusagen abgelauscht äh, haben. Ja, das frage ich mich immer, im wahrsten Sinne, wie viel Körper ist denn da, wenn man denn auch sehr viel selbst, also stellvertretend Körper äh, des, des Heilands zum Beispiel hineinnehmen ja. kann. Also ich frage mich wirklich ähm, in der Rezitationspraxis, ähm, ob man sich so vorstellen muss, dass sie zum Beispiel ihre Texte äh, voreinander, miteinander gesprochen haben. Im Moment habe ich die schöne Aufgabe, das Geburtszimmer von ähm, Annette von Droste-Hülshoff hm. einzurichten auf Wunderbar. Burg Hülshoff. Und dann habe ich mir so überlegt, wie war wohl deren Auftrittspraxis oder ähm, ge ge Texte entwerfen und miteinander teilen, weil es war nicht nur dieses, ich gebe dir hier einen Text, den habe ich heute Abend geschrieben, sondern komm, wir lesen in verteilten Rollen. 
Aber das war, glaube ich, bei, bei Annette von Drüster-Hülshoff schwieriger als im Fall von Novalis. Ja. Denn das war ein, ein gemeinsamer Kreis, in dem man ja, sich getroffen hat, in dem man die Texte gemeinsam besprochen hat, in dem man gemeinsam philosophiert hat. Es gibt diesen schönen Begriff des Sympf-Philosophierens für diese Tätigkeit äh, der, der Jena Frühromantiker, die sie eben sich selbst beigelegt haben. Und äh, sie haben eben auch, auch sozusagen wechselseitig an den Texten gearbeitet. Auch nicht Tieg äh, hat Novalis redigiert und vice versa. Und ähm, äh, also insofern war das viel stärker eingebunden, wirklich in eine neue Form von Lebens- und Künstlergemeinschaft, würde ich mal äh, so sagen. Während äh, bei Annette von Drostelhöser, die hat es wirklich schwerer gehabt und äh, äh, hatte eben wenig Kommunikationsmöglichkeiten, hatte auch äh, dann später in, in, den, in den Kreisen, ähm, in denen sie sich bewegt hat, zwar eben auch ihre Texte zum Teil vorgestellt, aber immer mit einem, mit dem Vorbehalt, also äh, unter, unter, den, unter den schlimmsten sozusagen Gender-Stereotypen sind ja. ihre Gedichte äh, wahrgenommen worden nicht? Ja. und äh, das war, glaub, also ich glaube, sie hat äh, zu Lebzeiten wirklich mehr gelitten und weniger Anerkennung erhalten, mhm. zumindest eben in den, in den Kreisen, auf die es äh, den Leuten auch angekommen ist. Also natürlich mhm. bei den Romantikern war eben auch äh, die Akzeptanz der Peers sozusagen, der, ja. der, der, der Gleichrangigen, äh, darauf kam es letztendlich an. Ja, ja auch, ein, auch wieder, muss man auch sagen, ein sehr männlicher Kreis. Absolut. Ja die gut untereinander funktionierten, untereinander wirklich ja auch anerkannt haben. Aber schön, sie hatten ja auch die großen Frauen oh, der ja. Salons. <lacht> und, und natürlich auch äh, die, die Mittextgeberin. Also Lucinde mhm. ist natürlich auch ein Beispiel dafür, äh, mhm. dass sehr viel weibliche Perspektive eingegangen ist ja. in diesen Roman. Ne? Ja. Mhm. Ähm, bei, bei dem Blütenstaubfragment, ja. äh, das Sie äh, zitiert hatten, da ging es eben ja auch um die Mittler. Nicht? Also die Mittlerfiguren, die äh, dem, dem Menschen dieses, diese Akzeptanz oder diese, diesen Gedanken ähm, quasi vielleicht ja auch erleichtern. Also das gesamte ähm, Zielprojekt war gedanklich, philosophisch in schöner Erhebung die Welt zu poetisieren und dafür die Mittler. Und äh, der besondere Fall Novalis eben wirklich äh, die Mittler der ja, der, der geistigen Welt, der geistlichen Welt. Ich habe an die Mittler gedacht, die, die unsere Welt poetisieren und ähm, etwas voranbringen können. Und ich habe, also allein schon von der Sprache und den vielen Motiven, die immer wieder auftauchen, musste ich an meine Rezeptionsform ganz früh, an alles, was ich so hörte als Kind, denken, Else Lasker Schüler zum mhm, Beispiel. Ja. Ja. die also fast wie eine Fortsetzung in, in Teilen davon funktioniert. Allein auch das Fragment als Textform und solche. Ja, und auch wirklich der Hang zum Metaphysischen, finde ja, ich. Ja, total. Und, und auch die, die, die eigentliche Einebnung zwischen ähm, Heiligen und Profanen. Ja. Das Heilige ist das Profane und das, und, das, und das Profane ist das Heilige. Ja? Und, äh, so was treibe ich auch. Ich, ja, ja. ja. <lacht> das habe ich, hab ich durchaus äh, mit Wonne bemerkt. Und eben auch äh, die Auseinandersetzung mit den anderen Künsten, also auch das finde ich ja. ein, ein, ein durchaus romantisches Motiv, mhm. ja, die Auseinandersetzung etwa mit der Musik, mit der bildenden Kunst etc. Und das äh, äh, habe ich in, ihrem, in, 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 in der Gottesanbieterin auch äh, an Stimmt. mehreren Stellen gesehen und äh, fand es extrem interessant. Also Architektur oder eben Musik, äh, nicht Avopert, das, das haben Sie ja äh, rezitiert vorhin, äh, in dem eben auch sozusagen ein Dialog der Künste angestrebt wird. Und auch das ist etwas, was die Romantiker ja ganz stark äh, propagiert haben, nicht den Austausch der Unterschiede die Künste untereinander. Ich habe bewusst Eugen Gomringer noch einfließen lassen in, den, in diese kleine Textauswahl vorhin, weil ich meinen Vater wahrscheinlich, vielleicht sogar völlig fälschlicherweise, immer für einen, also äh, von, vom Gedanken einer Universalpoesie und einer Weltpoetik so quasi äh, beseelt empfand. Und wenn ich mit meinem Vater darüber spreche, dann, also wenn ich, also wenn ich mit Eugen Gomringer darüber spreche, sagt er in der Regel, er hätte kein Programm dieser Art verfolgt. Die konkrete Poesie wäre eine Art, ähm, ja, wäre ein erfolgreiches Modell und war auch ein bisschen angelegt als eine Art weltpoetisches Modell, weil international durch dieses sehr begrenzte 
quasi Vokabular der Gedichte, ähm, war natürlich sehr viel Übersetzung möglich. Ähm, wer selbst solche Gedichte versucht zu schreiben, hat ein fast, äh, so, ein so fast sofortiges Glückserlebnis, weil er merkt, er kann was poetisch darstellen, ähm, wenn er die, ah, da quasi einem Bauplan folgt und so. Und, ähm, ich habe diese Texte als Kind immer verstanden als Ausdruck tiefer Religiosität. Also ich habe Un Admirador auf dieser Wand äh, mit den ja. Blumen, den Frauen und den Straßen. Mittlerweile verschwundene Gedicht, ja. Immer gesehen als eine, eine Hommage an äh, den Schöpfer und das, die Schöpfung und einen stolzen Schöpfer. <lacht> Komisch, aber ich habe es immer so gelesen. Es ist, finde ich, eine ganz interessante, ein ganz interessanter Befund, äh, der, der mich ähm, auch äh, auf eine bestimmte Linie auch, auch bringt. Also es gibt ja eine Linie, die man, wo man sagen könnte, die führt von den Romantikern äh, zu Rilke und dann äh, zu, den, zu den Experimenten der Moderne, zum Abstrakten. Ja. Und äh, das glaube ich, also die, auf dieser Linie liegt etwas, was mal... Einer meiner akademischen Lehrer, der leider schon lange tot ist, Ulrich Fülleborn, großer Rilke-Kenner, mal als die Ontodizee bei äh, Rilke bezeichnet hat. Und ich, ich, meine, ich meine das äh, sozusagen von, einer, von einem theologischen Modell, dass man sozusagen äh, das von der Theodizee über die Ontodizee ja. der Welt läuft, im, im, mit Blick auf jetzt vielleicht äh, die, die, die äh, eher... Ähm, stärkere Be Be Betonung der Immanenz als der, als der, der Transzendenz. Immanenz, ne? Also das no? genau. also Seien, so, genau. die Frage nach dem Seienden jetzt. Und genau. Jetzt Seienden. Okay. Hm? Und ihm auch sozusagen ihm auch, ihm auch eine poetische Rechtfertigung zu, zu geben. Das war, was Rilke, also das war die Deutung von Fülleborn, sozusagen, was, was der später Rilke versucht hat. Und ich glaube, diese Linie geht dann weiter, denn das Abstrakte ist nicht sozusagen das Geistferne, im Gegenteil, das ist das gesteigerte Geistige. Geistige. Das sehen Sie eben auch in der, in der Bildenkunst, also wenn Sie sich mit Kandinsky das Geistige in der Kunst beschäftigen, ist natürlich das Abstraktionsprinzip, das, in, in dem sich die Geistigkeit am, 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 reinsten, am reinsten manifestiert. Und ich glaube, dies, über diese Linie, auch über den Vergleich der verschiedenen Künste und der Frage nach den, nach dem, nach den Abstraktionsverfahren, könnte man eben hier eine, eine Linie finden, die, die ihre Be Beobachtung am Werk ihres Vaters nochmal sozusagen literarhistorisch oder auch kulturgeschichtlich nochmal unterfüttern würde. Also ich würde sogar weiterzeichnen bis ins Jetzt. Es gibt einen großen Aufruf, ähm, natürlich äh, poetisiert euch. Nicht? Also die Welt soll angesehen werden in ihren Mitteln, in ihren lyrischen Ausdrucksformen, von der Musik bis hin zur Körperkultur letztlich, ähm, einen, einen poetischen Ausdruck anzustreben, statt eines politischen. Das ist ein bisschen ein Fehler, äh, finde ich immer, weil es eine, eine komische Trennung und nur eine Hinwendung zur Ästhetik quasi ähm, den Menschen auch so aufspricht, die, die der Gesellschaft nicht so gut tut, wie ich meine. Ja, das würde ich auch äh, vollkommen unterschreiben. Also ich finde, äh, das eine schließt das andere nicht aus. Wir haben das ja bei den, bei den Frühromantikern auch nicht. Die wollten im Grunde genommen auch eine, eine, eine Poetisierung der Gesellschaft. Mhm. Nicht? Die wollten eine, eine Dichterrepublik nach dem, nach dem Muster ihres, ihrer Dichtergemeinschaft und Philosophengemeinschaft, die sie äh, in, in Jena äh, ähm, verfolgt haben. Später sind sie alle konservativ geworden. Also die meisten, die es zumindest überlebt haben, sind ja viele sind ja früher gestorben, aber die, die meisten sind konservativ mehr oder weniger geworden. Aber äh, zunächst einmal ist dieses, ist dieses programmatisch auch diese programmatische Engführung des Poetischen und des Politischen in der Romantik durchaus da. Ja. Auch weil es nützlich und wichtig war. Gut, dann werde ich meine Frage äh, tatsächlich stellen. Und zwar, Sie hatten jetzt am Anfang davon gesprochen, ähm, dass das, was Sie von Ihren Zeitgenossen ein bisschen abhebt, das Motiv des Magischen sei. Und, und ähm, Pathos, ne? ich bin ja völlig Pathos, absolut, angstbefreit. Absolut. Ähm, meine Frage wäre jetzt, ähm, eine Parallele, die ich jetzt äh, zwischen Novalis und Ihnen ausgemacht habe, ist das Motiv des Todes, ähm, das Sie ja auch äh, so explizit so genannt haben. Und meine Frage wäre jetzt, wird heutzutage denn zu wenig über den Tod geschrieben? Die Frage geht an beide 
Also ich habe das Gefühl, alle fühlen den Tod wahnsinnig nah. Das drückt sich für mich darin aus, dass mir jeder Jugendliche, jeder dritte Jugendliche sagen kann, dass er eine Depression hat. Klingt so komisch, aber ich empfinde das als den Ausdruck eines Weltbebens. Es wird gar nicht mehr verstanden als eine tiefe Melancholie, die, die auch normal ist, entwicklungspsychologisch gibt es einfach Ablösungsprozesse, die einfach grässlich unglücklich machen und das eine ganze Zeit lang. Aber ich meine, damit dieses, ähm, dieses Gefühl, dass mir Leute schon sehr früh, wenn ich sie treffe in Schulen, ähm, etwas über sich so mitteilen können und zwar in einer Art, als wären sie abgemachte, fertige Wesen. Und das äh, irritiert mich ganz oft, weil ich dann das sehr bedauere, weil ich denke, ich war lang nicht fertig. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin fertig, aber... Dann sind Sie doch ganz romantisch. Nicht? Also das ja. Romantische ist ja, das ist ja sozusagen die, die, die äh, Philosophie des Werdens, des immer weiteren Werdens. Und äh, Ihre Beobachtung, die finde ich sehr, sehr spannend, weil ähm, äh, ich glaube, es ist ein, auch, das hat auch ein bisschen mit einem Verlust von Offenheit äh, mhm. zu tun. Mhm. Ja? Ähm, nachdem äh, Sie, Herr Fröhlich, heute schon Hölderlin zitiert haben, darf ich es vielleicht auch nochmal, nämlich äh, der Gang aufs Land, komm ins offene Freund. Ja? Das offene und das bei Hölderlin ist es ganz, ist ähnlich wie bei den, bei den, bei den, bei den jener Romantikern, eben ein, auch ein philosophisches Konzept. Also sozusagen sich hinauswagen und äh, äh, damit eben auch äh, sozusagen dem, dem auch offen sein für, für Innovationen und fürs eigene Neue, für die Potenziale, die man selber eben auch hat und eben nicht mehr in der bleiernen Zeit äh, zu verbleiben, sondern eben die zu überwinden. Ja. Und äh, ich meine, das, das ist eine, vielleicht eine Beobachtung. Eine andere Beobachtung, die ich, die ich gemacht habe und äh, die mich, stimmt mich doch dann doch äh, auch hoffnungsfroh, äh, die Fridays for Future äh, Bewegung, wo doch auf einmal eine große Politisierung eben in der äh, Jugend passiert. Aber vielleicht fehlt der, dieser, dieser Bewegung noch ein bisschen das Poetische, oder? Um es mal so romantisch zu, zu formulieren. Ja. Also vielleicht, vielleicht fehlen Ihnen, Ihnen auch noch die poetischen Formen dazu. Hm. Das ist dann doch sozusagen nur Kritik und keine Poesie. Ja, da kann ich nur sagen, ja, vor allem dann, wenn Sie sich einer, einer poetischen Form nähern und öffnen und die dann wieder ab, äh, abkritisieren und im Prinzip klein machen, weil eben je, Ihnen die jeweilige Poetin dann nicht gefällt oder so und Sie das nicht... Falscher Haarschnitt. Ich muss da genau... Das kann ich diese, ganz früh, das finde ich unfassbar. Das war eine Selbstüberführung äh, in Sachen Idiotie und auch in Sachen... Ja, also wenn man später mal drüber guckt, könnte man sagen, ja das war natürlich Anfängerfehler in der Kommunikation einer gewaltigen hm. Bewegung, ähm, aber es drückt auch tief, äh, tiefe Missachtung und Verachtung aus und da gibt es einfach bestimmte Zweige wie in jeder größer gewordenen Bewegung, die so radikal sind, dass sie einfach in ihrer Intoleranz dann einfach ja, im Prinzip auch ausschließen, komplett ausschließen, was sie eigentlich fördern. Also genau, das ist, ist eine Selbstwidersprüchlichkeit, ja. die man da also das, das war ja ein Schock, also das war total lächerlich, Entschuldigung. Ja, ja. ja aber das, äh, Herr May, Sie haben gerade das Stichwort gegeben, äh, Hölderlin, Kommens, offene Freund. Ähm in diesem Sinne will ich eine ganz herzliche Einladung an Sie aussprechen, sich auch noch zu Wort zu melden. Ähm, bitte. Ich habe eine Frage an Professor May. Äh, was kann man denn sagen über das Verhältnis zwischen Novalis und Goethe? Ich habe mal gehört, das war nicht so ganz konfliktfrei. Nein, das, so, das war nicht so ganz konfliktfrei. Also äh, das Problem ähm, war ja, dass Goethe sozusagen der alte Löwe am Hof war und äh, sozusagen die jungen ähm, nachkommenden kleinen äh, Löwen eben doch ziemlich... Ähm, ja, ähm, versucht hat, den Griff zu bekommen. Ja. Es ist anders mit Schiller übrigens, ganz interessant. Also das ist sowohl bei Hölderlin wie auch bei Novalis ist Schiller ein ganz großer Einfluss, weil hier eben äh, bei Schiller auch äh, dieses Moment eines, eines, ein, auch eines Freiheitspathos äh, eine, eine große Rolle spielt. 
für Goethe, Goethe und die Romantiker ist ein, ist ein schwieriges, ist ein ganz schwieriges Feld. Ja. Im Grunde genommen ähm, kann man bei Novalis natürlich sehen, auch der Heinrich von Ofterding ist ja eine Reaktion und ein Gegenroman äh, zu Wilhelm Meisters Lehrjahren. Ja. Äh, das kann man, an, an, wenn man sich diese beiden Romane anschaut, äh, den Ofterdingen und die Lehrjahre, sieht man auch ganz deutlich, wo die Bruchlinien verlaufen. Nicht? Also bei, bei äh, den, den Lehrjahren äh, ist es sozusagen der die, die, die Versuch, ein äh, Bildungsroman zu schreiben, der am Ende dann doch mehr oder weniger in die Gesellschaft hineinmündet, während eigentlich äh, die Romantik als Bewegung, weil sie sozusagen dieses Moment des permanenten, der permanenten Selbst, des Selbstübersteigens hat, äh, viel offener ist und eine, die, eine Künstlerexistenz soll am Ende des Oferdingens stehen und eben keine bürgerliche Existenz, während beim, äh, der, 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 der Entwicklungsgang ähm, das Wilhelm Meisters ist ja, er will am Anfang Künstler werden, am Ende äh, endet er als Bürger sozusagen. Ja. Und äh, das, ist, das, ist ein, das ist ein grundsätzlicher äh, Dissens. Und dann gibt es natürlich so etwas wie auch Literaturpolitik. Ja. Ähm, ich glaube, Goethe hat sehr gut wahrgenommen, was für eine Inspiration er für die Romantik war, aber eben auch was für ein Stein des, des, des Anstoßes. Und äh, für Goethe in dieser Zeit war da, da, seine Position innerhalb der deutschen das, 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 der deutschen Literaturszene war noch nicht so gefestigt. Es gibt ganz lange die Auseinandersetzung äh, kulturpolitisch zwischen Goethe und äh, Ludwig Tieck, ja, der, der Freund Novalis, der eben länger äh, überlebt und äh, selbst in den 20er Jahren äh, wehrt sich Goethe gegen Vergleiche mit, mit, mit Tieck. Also sagt, er kann, äh, meine Leistung ist doch bedeutend höher als die von, die, die von Tieck. Also es ist im Grunde genommen äh, eben auch ein, ein ganz grundsätzlicher äh, Dissens, was die, was die Positionen anbelangt. Was die, die sind sich begegnet, ja, 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 die sind sich begegnet. Nicht? Also äh, die Verbindung zwischen Jena und Weimar war, äh, besonders, war auch besonders eng. Nicht? Und ähm, die äh, Romantik haben sehr stark sozusagen das, was Goethe geschrieben hat, zur Kenntnis genommen, aber haben versucht, sich davon dann auch abzusetzen und ihr Programm zu entwickeln. Man kann sagen, dass das eben auch eine Absetzbewegung ist gegenüber dieses sich langsam ausbildende klassische Programm. Also das klassische Programm, das heutzutage, also literaturgeschichtlich, wird immer so der Eindruck vermittelt, das ist irgendwie alles vor 1800 schon in Stein gemeißelt, ist es aber bei weitem nicht. Also wenn man sich die, die Kontroversen anschaut, auch ähm, die Kritik, die Goethe zum Teil in Weimar äh, zu hören bekommt, ja, also äh, etwa wenn er ähm, seine äh, römischen Elegie äh, ähm, publiziert in den Horen, wo dann äh, äh, Böttiger, Gymnasialdirektor und einer der, der dieses Kreises in Weimar, Weimar sagt, die Horen sollten jetzt umbenannt werden, mit U jetzt geschrieben werden. Also nicht, ähm, über die römischen Elegien, die heute als Beginn der, der, der klassischen Epoche angesehen werden. Ja. Also es war damals noch alles extrem im Fluss. Und die Literaturgeschichte guckt sozusagen eher resultativ auf das Ganze. Und äh, es ist aber viel spannender zu schauen, mal in einem zeitlichen Querschnitt, wie sind die Verhältnisse zu bestimmten Zeiten. Ja, also zunächst mal an Nora Gomringer einen herzlichen Dank für diese wunderbare poetisch-musikalische Darstellung. Aber ich will dann doch auf zwei Dinge eingehen aus also Ihrem wunderbaren Gottesanbieterin. Äh, Sie beziehen sich auf Avopert. Da heißt es ja so schön, Sie sollten vor Avo Pert zitiert werden. Ich habe es auch mal umgekehrt versucht und bin deswegen auf dieses Musikstück Stabat Mater gekommen. Da geht meine Frage dahin, was hat Sie an Avo Pert so sehr interessiert oder ist die Religiosität in seinem Werk für Sie so maßgebend? Und noch eine zweite Anmerkung dazu, es ist ja auch ein Gedicht, das auch in eine musikalisch, ich sage mal konstruktive Richtung geht, nämlich der Bezug auf die bruder klaus kapelle von Zumtor. Wenn man sie gesehen hat, von, vor allem von innen, könnte man auch an Musikalität denken, zum Beispiel an, ein, an die Einrichtung einer Orgel oder dergleichen mehr. Was hat Sie dazu inspiriert? Und die zweite Frage geht an Herrn Professor Weim. Das ist die Frage, ob Sie einen Literaturhinweis haben, einen biografischen, einen erklärenden, einen erforschenden Literaturhinweis zu Novalis zu seinem Geburtstag. Danke.
Ähm, äh, der Text zu Avopert, äh, der, ehrlich, wie, wie sehr vieles, wenn man eben es auch gewohnt ist, aus Recherche heraus dann ähm, ein, ein quasi äh, ein Extrakt zu bilden, ähm, da kam dann dieser Text, weil ich mich mit dem Werk auseinandergesetzt habe, in Kontakt mit äh, Marc-André, der ja auch ein, als sehr, sehr christlicher Komponist gilt und wir hatten ein Gespräch darüber, welche Werke ihn besonders äh, beschäftigen und ob er das nicht zu mh, fast, äh, fast banal manchmal findet und so wie im, im Moment mit dem Gedanken an christlichen äh, Kontext äh, komponiert wird und ähm, dann waren wir darüber, in, äh, genau die, über dieses Stück äh, uns begegnet und haben uns darüber ausgetauscht und dann äh, habe ich es mir lange, lange angehört und habe überlegt, einen ja, einen, einen Auferstehungstext daraus äh, oder davor quasi zu setzen. Und der Zumtor, ähm, das ist etwas sehr Schönes für einen Autor, dass er weiß, von wem er gelesen wird mitunter und äh, die Gattin von Peter Zumtor war eine meiner ersten Leserinnen. Die hat mir ganz früh schon geschrieben, als ich so 20, 21 war und gesagt, das gefällt mir, was sie da schreiben und so und äh, also so, so stelle ich es mir vor. <lacht> Wir sind ja Schweizer alle in meiner Familie und dann war das eben so, dass es ähm, ja, dass Frau zum Tor so, so eine Offenheit und Freude daran hatte, dass diese sehr junge Person, die keine Ahnung hatte, was sie da eigentlich tut, äh, Gedichte schreibt, genau. Und ähm, äh, da gab es dann einen ersten Kontakt. Und meine Mutter, die uns immer in alle Kirchen und alle Kapellen brachte, wo es eben sein musste, die hat gesagt, so an einem Morgen ziehen wir alle die Stiefel an und gehen auf dieses Feld in der Eifel und gehen in diese Kapelle von Peter zum Tor, die da steht, die Bruder Klaus Kapelle und dann werdet ihr schon sehen, was das für eine transzendente Wirkung auf euch haben wird. Und so war es. Also ehrlich, das sind, das sind fast biografische Gedichte und zwar in der einen Form wirklich biografisch dort gewesen, dort erfahren und in dem anderen ist es auch ein Erfahren, aber ein quasi intellektuelles, dass man eben ein Musikstück hört und eine Inspiration fühlt und das Inspiration ist schon fast zu hoch. Ein Gedicht schreiben ist auch eine ganz klare Formel ansetzen und nach einer Formel arbeiten. Ja. Mein Literaturtipp ist ein ziemlich alter, also ich, ich äh, kenne auch neuere Novales Literatur, aber das Beste, also wenn, wo, ich, wo ich sagen würde, äh, wenn Sie nur ein Band Sekundärliteratur in Ihrer Bibliothek zu Novalis sich anschaffen wollen, dann immer noch das Buch von, von Herbert Oerlings. Ja, es ist wirklich ein großartiges Werk, das alle Texte vorstellt, das Einführung gibt in die Editionssituation, natürlich auch eine biografische Einführung. Also das ist wirklich ein, ein philologisches Meisterwerk. Und obwohl es schon über 20 Jahre alt ist, es gibt zwar neuere Studien und so weiter, aber wenn Sie sich umfassend informieren wollen, ist das wirklich der erste Zugriff. Vielen Dank. Wir haben noch eine letzte Frage. Eine kleine Bemerkung noch zu Goethe und Novalis. Im großen Brockhaus steht, Goethe hat Novalis abgelehnt, ganz ordentlich. Erste Frage, jetzt, wir wissen alle, dass die blaue Blume, die große Symbolblume der Frühromantik, wahrscheinlich auch der ganzen Romantik ist. Im großen Brockhaus steht da ein ganzer Abschnitt, wie sie beschrieben wird im Roman Heinrich von Ofterding. Aber meine Frage ist, was will er eigentlich mit der blauen Blume? Was spricht sie zu ihm? Wohin führt sie ihn? Was, äh, mir kommt das als das wirklich vor. Ja. Zweite Frage, versetze mich zurück, 50 Jahre zurück ähm, heute. Ist, sind da auch so Gedenkveranstaltungen mehr oder weniger oder viele oder weniger oder mittlere gewesen wie jetzt oder ist wieder der Novalis im Kommen? Also ich glaube, heute ist Novalis entkommen. Wir sind, glaube ich, hier in ganz München die einzige Veranstaltung äh, zum 250. Geburtstag. Novalis ist, glaube ich, äh, kein Autor, der, wir werden das feststellen bei, bei, bei Hoffmann, ja, Hoffmann hat ja auch äh, Jubiläum bei der Veranstaltung, äh, der Hoffmann wird sicherlich mehr, mehr äh, Publikum ziehen, bin ich mir ganz äh, sicher. Also weil er ein bisschen auch aus der Zeit gefallen ist, weil er vielleicht für viele, für viele zu pathetisch ist, für viele, wie Sie auch sagen, mit der blauen Blume, was will der mit der blauen Blume? Nicht, es ist eine Chiffre und für Novalis, sind, Novalis Verständnis von Sprache funktioniert ganz stark über, über Chiffre. Nicht? Das ist, 
da empfehle ich eben auch immer diesen berühmten Text, den Monolog, den kennen Sie sicherlich, nicht ein kleiner Text über die Frage, was eigentlich beim Dichten passiert, was, was die Dichter eigentlich machen und ob die Sprache äh, ähm, die Wirklichkeit abbildet oder ob die Sprache was ganz anderes macht eventuell. Ja? Äh, Einer eine der, der tollsten Texte, finde ich, poetologischen Texte, immer noch nach äh, fast 250 Jahren und ähm, das liegt eben auch ein bisschen daran, dass ähm, diese, diese Vorstellung eine ist vom Geheimnis der Welt. Und dieses Geheimnis der Welt, ähm, das wird in einer, es soll sozusagen in einem, in einem Symbol zusammengefasst werden. Nicht? Und äh, alles Sehnsucht. Man könnte auch sagen, die Sehnsucht nach Transzendenz, das, das, die, die, die Chiffre, das Symbol dafür ist die blaue Blume. Ja, ich habe natürlich, ich habe, haben Sie meine, meine blaue Blume am Ende erkannt in meinem, bei meinem, das war der blaue Mond. Ja, denn der Mond spielt bei äh, Novalis eine zentrale Rolle. Es wird immer äh, über, natürlich über den roten Mond geredet, aber ich stelle mir äh, die blaue Blume eben auch äh, in dem Sinne vor, dass es auch eine, eine, eine Blume ist, die sozusagen zu einem gewissen Rauschzustand führt, zu einem gewissen transzendenten Zustand. Ähm, man kann dem Autor nicht den Vorwurf machen, dass er an der bei der Arbeit an diesem Roman gestorben ist. Ne? Also ähm, die, die, deswegen gibt es ja eben auch diesen Nachbericht <lacht> über, äh, ähm, von, von Tieck eben über die geplante Fortsetzung. Nicht? Er hat sich mit Tieck ja auch intensiv über diesen Roman ausgetauscht und das, was äh, Tieck zu berichten hat, übrigens auch eben dieses Gedicht, was ich vorhin ähm, äh, zitiert habe, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, nicht? Äh, das teilt Tieck dann mit, aber es ist halt das Werk von Novalis ist eben auch äh, wirklich Fragment geblieben. Er ist eben jung gestorben, er war keine 29 Jahre alt, als er äh, gestorben ist und ähm, das, er hätte sicherlich äh, den, den, den Ofter Ding, ja, was heißt sicherlich, aber er hätte ihn vielleicht vollendet, wobei viele Romane in der Romantik eben nicht vollendet worden sind. Das Problem ist natürlich, äh, wie will ich etwas vollenden, was prinzipiell unabschließbar ist. Ja, vielen Dank für Ihre Antwort. Ähm, an dieser Stelle bin ich es eigentlich gewohnt, noch ein Schlusswort zu sprechen und Sie dann äh, mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen äh, zu verabschieden. Heute machen wir es aus gegebenem Anlass anders. Frau Gomringer wird, wird, äh, wird mit Philipp Scholz zusammen nochmal ein äh, Schlusswort zum Besten geben und damit Sie gleich ein bisschen einordnen können, ähm, wie die thematische Ausrichtung so ist, der, der oder sie möge den, den Anstecker von äh, Herrn May begutachten. Aber in diesem Sinne schon mal von meiner Seite einen schönen Abend, danke fürs Kommen und geben Sie mir eine Minute Zeit, um alles nochmal aufzubauen. Dankeschön. Vielen Dank. den Kopf in die Hände und höre, ich sing dir ein Lied. Ich sing dir vom Weh und vom Tod und vom Ende, ich sing dir vom Glücke, das schien. Komm, schließe die Augen, ich will dich dann wiegen, wir träumen dann beide vom Glück. Wir träumen dann beide die goldensten Lügen, wir träumen uns weit, weit zurück. Und sieh nur den Lied, dein Traum oder Kehren, wieder die Tage voll Licht. Vergessen die Stunden, die gehen und leben von Trauer und Leid und Verzieh. Doch dann das Erwachen, Geliebte ist trauen, na alles ist leerer als je. Oh, könnten die Träume mein Glück wieder bauen? Verjagen mein wild heißes Weh. Selma Meerbaum Eisinger. Danke. Schlaf wie für die Sehnsucht, Selma Meerbaum Eisinger, Philipp Scholz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei Ihnen allen für diese Einladung.